Hi students, welcome to Samachir Study YouTube channel. In this video, short questions and answers will be discussed from Standard 10 Science Unit 7 Atoms and Molecules. Total 6 questions put students and the questions are answer page number wise pakala. So first question is define relative atomic mass. This is very important question. Page number 92 la definition clear mentioned. If you understand this, first, this is the expression. Relative atomic mass equal to average mass of the isotopes of the element divided by 1 by 12th of the mass of 1 carbon 12 atom. So, this is the definition. Now, we have a mathematical expression. We will tell the sentence in the definition. Relative atomic mass of an element is the ratio between average mass of its isotopes to 1 by 12th part of the mass of a carbon 12 atom. That is the symbol A suffix R. It is otherwise called standard atomic weight. So, this meaning is what we can do. If element is the elements are isotopes. For example, if you chlorine, in the element is same atomic number on, different mass number on, tha, isotopes in solro. the example chlorine the element. In the seventeen abdiing atomic number. So in the rendle same atomic number rikadhi, but mele mass number. The mass number one element la thirty five, in one element la thirty seven. Apo same atomic number, different mass number irukradhi, isotope. If you have any element, you can use isotope. If you have average mass of isotopes of the elements. Okay. That is divided by carbon 12 at 1 by 12th mass. That is the ratio of the relative atomic mass. If you have any mass, mass in the atomic mass, and the relative atomic mass is unit. This is the definition, students. Page number 92 in the definition note. Second question Write the different types of isotopes of oxygen and its percentage abundance. Page number 94 la clear a table 7.3 la isotopes of oxygen solely in the tabulation complete. Now, let's see isotope na enna already nama paathirukrom same atomic number idhula moonu elements ku isotopes kuduthirukranga ellame oxygen da atomic number same a irukudhu but adoda mass number first isotope la 16 adutha ila 17 18 so idhu da in the different isotopes of oxygen so idhula enna eludhanu nama idhu da isotopes of oxygen eludhiyaachu atomic number same a irukudhu mass number different a irukudhu percentage of abundance na if oxygen 100 is in the 100% of the percentage in the isotope is the percentage of the percentage we will split the percentage So that is the percentage of abundance. If you note it, in oxygen, in the 16 mass number isotope, the percentage of abundance is very high. 99.757 Add the render isotopes may values rumba the hundred percentage lay though the percentage pathing rumba way reduced zero point zero three eight zero point two zero five. Either Ninga Padichel the no, either in the percentage of abundance la in the moon value you can add pending and now look hundred character. Okay, other than percentage of abundance hundred percentage la, if they have a co up being rather split puny at the crop. Add the question. Define atomicity. This is a very important concept. Very simple definition. The number of atoms present in the molecule is called its atomicity. We know atoms are the same as the molecule. So, one molecule is the atoms are the same as the atomicity. The atomicity Different yet number of atoms are the same as the we classify. Now, in the tabulation, parunga, one number of atoms present in molecule is one, that is 
mono atomic two atoms na di atomic and the name is easy apuri mono na one di na two tri na three more than three a polyatomic molecule na solvo okay other than atomic situated definition page number 94 la add the question give any two examples of hetero di atomic molecules in the name and allah note panikada no hetero அடுத்தது டை அட்டாமிக் இப்போதான் பார்த்தோம் அட்டாமிசிட்டியில் ஒரு மாலிக்குள்ள டூ ஆட்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை டை அட்டாமிக்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஒரு மாலிக்குள்ள டூ ஆட்டம்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம எழுத வேண்டியது டூ ஆட்டம்ஸ் உள்ள மாலிக்குள் இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஹெட்ரோ அப்போ அந்த ரெண்டு ஆட்டம்ஸும் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸாக இருக்கணும் ஓகே ஹெட்ரோன்னு சொன்னால் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ்னு மீனிங் இப்போ நீங்கள் எழுத வேண்டியது எக்ஸாம்பிள் ரெண்டே ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் எழுதுனா போதும் அது எப்படி இருக்கணும்னா டூ டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கணும் அப்போது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஹைட்ரஜன் குளோரைடு ஹெச்சிஎல் இதில் என்னெல்லாம் இருக்குது டூ ஆட்டம்ஸ் இருக்குது ஒரு ஆட்டம் ஹைட்ரஜன் இன்னொன்று குளோரின் அப்போ இதோட அட்டாமிசிட்டி டை அதாவது அட்டாமிசிட்டி இஸ் டூ டை அட்டாமிக் மாலிக்குள்னு சொல்லுவோம் ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால இதை ஹெட்ரோ டை அட்டாமிக் மாலிக்குள்னு சொல்லுவோம் இதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எழுதணும் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கார்பன் மோனாக்சைடு ஒரு கார்பன் இன்னொன்று ஆக்சைடு அப்போ இதுவும் ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட் அதனால ஹெட்ரோ டை அட்டாமிக் மாலிக்குள்குள்ள எக்ஸாம்பிள் ஓகே இப்போ சப்போஸ் ட்ரை அட்டாமிக் மாலிக்குல் ஹெட்ரோ ட்ரை அட்டாமிக் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் புக்லேயே கொடுத்துருக்குறாங்க வாட்டர் ஹெச் டூ ஓ வாட்டர் எடுத்துட்டிங்கன்னா இதில் பாருங்கள் டூ ஹைட்ரஜன் ஒன் ஆக்சிஜன் அப்போ இது வந்து ஹெட்ரோ ட்ரை அட்டாமிக் மாலிக்குலுக்கு எக்ஸாம்பிள் அந்த மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எழுதணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் மோலர் வால்யூம் ஆஃப் ஏ கேஸ் இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டெஃபினிஷன் மோலர் வால்யூம் அப்படின்னா One mole of any gas occupies 22.4 liter or 22,400 ml at standard temperature and pressure. This volume is called as molar volume. This is a standard. This is a change. This is a note for you. 22.4 liter or 22,400 ml. This is one mark. This is the molar volume of gas from page number 97. Next, one small problem. Find the percentage of nitrogen in ammonia. Simple question. Here, first, you know the first one is ammonia. There is a compound. In ammonia, there are two different, different elements. What are the elements? Ammonia is a scientific name. NH3. ஓகே என்ஹெ த்ரீங்கிறது தான் அமோனியா ஸோ இந்த அமோனியாவில் எவ்வளோ நைட்ரஜன் இருக்குது ஒன் நைட்ரஜன் அண்ட் ஹெச் த்ரீங்கிறது ஹைட்ரஜன் காம்பவுண்ட் ஓகே நைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜனும் மிக்ஸ் ஆகி இருக்கிறது தான் அமோனியா இப்போது இந்த அமோனியாவில் இந்த நைட்ரஜன்கிறது ஒன் ஆஃப் த எலமெண்ட் அந்த நைட்ரஜன் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க ஓகே ஸோ இதுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ ஒரு காம்பவுண்டில் மாஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலமெண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா மாஸ் ஆஃப் தேட் எலமெண்ட் இன் த காம்பவுண்ட் டிவைடட் பை மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் மல்டிப்ளைட் பை ஹண்ட்ரட் இவ்வளோ தான் இப்போ மாஸ் ஆஃப் தேட் எலமெண்ட் தேட் எலமெண்ட்னா என்னது நம்ம நைட்ரஜன் தான் நைட்ரஜன் எவ்வளோ இருக்கும் இதில் பாருங்கள் என்கிறது ஒரே ஒரு நைட்ரஜன் தான் இருக்குது ஸோ நைட்ரஜனோட அட்டாமிக் மாஸ் ஃபோர்டீன் ஸோ ஒன் மல்டிப்ளைட் பை ஃபோர்டீன் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் இவ்வளோ தான் அப்போது இதில் வந்து நியூமரேட்டரில் நமக்கு எழுத வேண்டிய டேம் ஃபோர்டீன் மாஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் இந்த காம்பவுண்ட் ஃபோர்டீன் அடுத்தது அதே மாதிரி அம்மோனியாவுக்கு மாலிகுலர் மாஸ் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் அம்மோனியா அம்மோனியாவில் ஒரு நைட்ரஜன் ஸோ ஒன் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் த்ரீ ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் எலமெண்ட்டோட அட்டாமிக் மாஸ் ஒன்று தான் அப்போ த்ரீ மல்டிப்ளைட் பை ஒன் அவ்வளோதான் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு செவன்டீன் ஸோ மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் அமோனியா செவன்டீன் ஃபோர்டீன் டிவைடட் பை செவன்டீன் மல்டிப்ளைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை மேத்தமெட்டிக்கல் கேல்குலேஷன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் எயிட்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீங்கிற பர்சன்டேஜில் கிடைக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராப்ளம் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஒரு ஃபார்முலாவும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் நைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜனும் தெரிஞ்சால் போதும் மாலிகுலர் மாஸ் கேல்குலேட் பண்ணி சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் Okay students, hope you understand all these questions. If you like this video, please comment, subscribe and share it to your friends. Thank you so much for watching.